Hallo Seens en Dochters van Huis van Heerlijkheid, alle bezoekers, online kijkers, ons is so blij om jullie allemaal saam met ons te hee. Ons wil jullie graag aanmoedig op, op ons YouTube kanaal te like, te share, te subscribe, als ook om op een klokje te druk om ingelicht te worden van alle nieuwe content wat op ons kanaal vrijgesteld wordt. Geniet die dienst. This is the year of faith in action.
Goeienaand. Nee, goeienaand. Ons is in die huis van die Heere, ons moet geraas maak. Julle is zondag, maak bykie geraas. Ek wil gauw vannag voor ons begin, net in kennistel met die afsterwe van Andries Simani week. En ek vraag net dat ons as gemeente hulle sal optra, um, sy ma was Johanna uh, Oel, ach Katharina Oelofse, dat ons as gemeente hulle net sal opdra en gebed, asjeblief, sterkte vir julle as gesin. En dan, Jaku het gevra, afkondiging Jaku, O ja, <laughs> hy het gevra volgende zondag ochend dat ons asjeblief mense sal uitnooi na die campus toe. Um, hulle sê, hy was amper 300 mense hier vir ochend, jylle. <applaus> Hoe amazing is dit? 2024, ons het twee dienste gehad onder reis van heerlijkheid. Twee ochend dienste by twee verskillende campusse. <applaus> Dis net die heren jylle. Ek gaan vannag met julle deel, ons allemaal ken die welbekende story van die vrou wat aan bloedvloeiing geleid het. En ek het net iets anders gekry toe ek het lees. So ek gaan net so drie versies lees en dan wil ek net uithaal wat anders was van haar. En het staan nie in Lukas, en een vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing geleid het, het haar hele vermoe aan geneesheren uitgegee en dier niemand gezond gemaakt nie het van achteraf gekom in die soom van die kleed geraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarom sê Jesus, wie het aan my geraak, want ek het gevoel hoe kracht uit my uitgaan. En Petrus kom en hy sê vir jyre, maar meester, die skare, baie mense, hulle allemaal druk aan jou, hulle allemaal vat aan jou, hulle allemaal stamp aan jou. En hy sê, nee, maar ek het gevoel kracht uit my uit my uitgegaan. En toen denk ek, maar wat het haar anders gemaakt? Amal het toch, soos die heren sê, daar was baie mense. En amal het om geken, daar was partij dalk wat net neskierig was, wat kom kyk het, waar oor gaan het. En die heren wijs vir my, sy het verwachting gehad. Amal het gegaan die dag, maar sy het gegaan en sy het gesê, Jesus Christus is daar. En vandag as ek aan sy soom raak, sal ek genees wees. So vandag wil ek vir julle sê, moet nooit kerk toekom, sonder een verwachting nie. Moet nooit jou woord oopmaak sonder een verwachting nie. Moet nooit dit wat jy aanvat vir die Heere sonder een verwachting aanvat nie. So as jy kaart toekom, so as jy hees vanavond, sê vir die Heere, Heere, ek het een verwachting en ek verwag een ontmoeting. Ek ga nie huis toe sonder my ontmoeting nie. As jy hees vir geneesing, dan vat jy jou geneesing in vanavond en ek sê, Heere, ek is genees, ek stap jy by die dere uit voor ek jy genees is nie. Is ty dat ons ophou net aan vaar wat met ons gebeur? Ons het die hele woord, soos ek vir oogend gesê, die woord van die Heere kom nie leeg terug nie. Die woord is krachtig, die woord is in staat om jou leven te verander. So ons moet het begin vat. Amen. Kom ons sluit goeie oom. Ons almachtige vader, ons grote God. Heere, wat een voorrecht om in die huis van die Heere te kan staan, Heere. Wat een voorrecht om op een platform te kan staan, om die woord te kan verkondig, my Heere. Heere, al die eer, al die lof, al die aanbidding kom alleen aan u toe. Heilige Gees, my gebed vanavond is, dat u kom maak nes u wil. Heilige Gees, ek bid dat u elkeen sal kom aanraak vanavond, Heere. Heere, daar waar verwachtings is, bid ek vir ontmoetings in die naam van Jesus, Heere. Heilige Gees, kom bedien ons met die liefde, kom bedien ons met die vrede, kom bedien ons met die kracht. Heere, en ek bid vir die tasbare teenwoordigheid. Heere, want soos die woord sê, wat twee of meer in my naam vergader, daar is hy my vader. Heere, my gebed is my vader, dat ons sê, hy sal ervaar vanavond in die plek, my vader. Heere, soos ons worship opgaan, my vader, dat het een welgevallige offer sal wees, my vader, dat het een aangename geer voor die nees sal wees, my vader. Ons prijs hy, my vader, en ons loof hy en ons ere, Heere. Amen.
Stop. 
Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. We just worship you, Lord. We just worship you. Ek wil vir u sê, dat is een opgewondenheid in ons harte, om die koning bo alle konings te kan vereer. Wanneer jy hom vereer, en hom in sy naam verhoog, ek wil vanavond u sê, God sien jou raak. Hy sien jou hart raak. Jy bring jou self in beweging voor sy aangezicht. En selfs wanneer jy geraas maak voor die koning van die konings, ek dink by, die, by myself, dat die blinde man van Bartemea, Barten is het uitgeskree en gesê, wees, sien van David, wees my barmhartig. Hy het uitgeroep, en wat het gebeur, dit het die Heere tot stilstand gebring. Hy het nie onderlangs geprevel, ach Heere, sien my raak nie. Hy het uitgeroep, dat hy eindelijk, dat die disciples na hom toegekom het, en sê, bly stil, jy maak geraas. Wie as mense wat sal, sal sê, bly stil, jy maak geraas as jy desperaat is vir die koning van alle konings, is opgewonden van alle konings, dan gaan jy geraas maak vir die koning van die konings is Jesus. Halleluja! Oh, jy, jy bring jouself in sy teenwoordigheid in. Jy bring jouself, nie net jouself, jy bring jou hele gesin in die teenwoordigheid van God. Terwijl jy worship, ken God al reeds jou hart, en hy sien die begeerte en die verlange van jou hart. Ek wil vanavond vir jou sê, God wil buitengewone dinge doen. Dit is een window. Dit is een window. It's open for those who call upon the Lord. Voor hulle wat uit roep na God na die venster word oopgemaak vir jou en vir my om dier te gaan. Is nie om hierdie kant net te toeskouwer te wees nie en net te kyk nie. Die, die, die geleentheid is nou om dier te gaan. Is nou om dier te gaan in die teenwoordigheid van God. Is nou om dier te gaan en sê, Heere, hier is hy. Heere, maak een verskil in my leven. Vader, ek dank u dat u dier die geest bedien. Vader, ek dank u dat die salving van God die jikke breek. Ek dank jy vader dat jy elkeen vanavond wat jy is, te hart te ken, hulle hartsverlange, hulle begeert is. En jyre, dit gaan vandag jyre oor die hart van die mens. Want jy ken die toestand, jy ken die verlange, jy ken die begeert is, jy ken die behoefte, niks gaan die oor verby nie. Jyre, jy sê nie, is die haar van ons hoofd sal afval, sonder jy daarvan bewus is nie. Jyre, jy is bewus van ons, En Heere, dat u vanavond, Heere, die die Heilige Gees sal bedien en die kracht van God en het sal openbaar dat die heerlijkheid van God is in ons midde. En die heerlijkheid van God is een kleine glorie, die kabot glorie, vertel van ons als een zwaarte kracht, dat is een tasbaarheid van die teenwoordigheid in hierdie huis. En het bring ons na die u toe, Heere. Het bring ons, Heere, dat ons weet, Heere, dat ons staan voor die koning van alle konings, die heilige, die almachtige, die alomteenwoordige, dat ons niks kan wegsteek vir u nie, want die ken ons. Hy sien ons. Heere, ek wil bid vanavond dat die geest van God elkeen so bevlak sal bedien, dat ons weet, Heere, dat u het so veel vir ons in stoor, en het is vir ons om te, net te sê, ja, jyre, ek kom. Ek kom net soos ek is. Ek kom met my tekort. Ek kom met al my foute. Net soos ek is. En jyre, maak een uitnodiging vir jyre en elkeen om te sê, kom, kom na my toe, jy wat bemoeid en belas is. Want die jyre wil bedien dier sy geest. Harte wat uitroep na God. Harte wat sê, Heere, is jy. Dit is jy, Heere. Ek weet nie wie vanavond. Ek voel net geleid in die heilige gees. En jy is nie gekom vanavond. Jy het gesê, ach, is daar vir my. Is daar vir my hoop. Is daar net iemand wat saam met my wil bid. Is daar net iemand wat saam met my wil gloe vir my deurbraak 
voor mijn wonderwerk. Waar die teenwoordigheid van God is, kan die kranke geest niet staan. Nie. Waar die teenwoordigheid van God is, je nog een op je leven kan niet staan. Nie. Die woord sê vir my, het is die salving wat die jekke breek. As twee oor een saak saamstem, so sal dit wees. Hier is meer twee en drie van my vanaan, wat saam kan steen, dat God kan die onmoendelike doen. God kan die onmoendelike doen. Is daar iemand vanaan, wat sê bid saam met my bestoor? Ek wil het niet uitstrek, jy voel het gelei, voor ek gaan naar die voort toe. En jy sien, daar is die program, die ons, al program is Godse program, wat hy het, aangaande hier die diens. Om in geskakel te wees, sê, Heere, dit kan daar vir jou tyd wees vanaan, vir jou wonderwerk, vir jou deurbraan. Ek wil jou geleend, ek gee. Net soos jy is. Net soos jy is. Het een verlange, Heere, raak my aan dier die heilige gees. Ek wil hier na vore toe kom, asjeblief, dat Samuel net kan bid in die geloof, dat God met jou sal ontmoet.
Halleluja, 
kom ons geer een lofoffer vanavond. Amen. Glory to God. Halleluja. There is a, a window of divine favor for those who believe. Ek gaan dit weer sê, there is a window of divine favor for those who believe. As ek en hier in het gaan stap vanavond, ek wil vir u sê dat die geleentheid is gegee vir hulle wat honger en dorst daarna. Vir hulle wat het na smag, vir hulle wat het na soek, gaan God een sandend nie doen. A window of divine favor. Wie soek die divine favor van God op jou leven? A divine favor van God. En jy sit jou aksie in geloof. Amen. Jy kan die sitplekke neem. Awesome in die teenwoordigheid van die Heere. En baie vraag vir ons hoe dit gegaan vanmorgen. Sy dienst as ons bevoorig. Dat ons kan uiteindelik sê ons doen drie dienste op een zondag. En vir die wat my ken, verlang is het my droom, vir baie jare praat ons al oor, dat ons drie dienste wil hee, gaan hou. En, en die Heere is so amazing, dat die Heere sit iets in jou hart, en jy dink by jouself, maar hoe gaan het ooit gebeur? Hoe gaan het ooit werk? Ek wil vandaan vir jou sê, ons, die Heere is so getrouw, want hy sal nie iets in jou hart sit, as het onbereikbaar is nie wanneer dit te groot is vir jou, dan weet jy, uit jou eie kracht kan jy dit doen nie, jy het die Heere nodig, elke oomlik en elke sekond, is net hy wat die dierig vir jou kan oopmaak, is hy wat die voorsiening vir jou kan gee, ek wil vir jou sê, ons leef in die tyd, waar ons nie sonder God kan gaan nie, ons het die Heere so nodig, ek wil sê, dit is die jaar van ris ook, wanneer ons in die jaar van ris is, beteken dit, is nie iets wat jy moet doen nie. Dit gaan nie kom met moeite, en met een gevecht, en met beklui, en met een strui, en dit gaan nie kom met, a, met, met wat jy alles moet in moet sit nie, jy gaan in die divine favor van God in sy ris in. En wanneer sy ris in gaan sê God, jy sal huise hy wat jy nie gebouw het nie. Jy sal lande rui hy wat jy nie geplant het nie. Jy sal fonteine hee wat jy nie ge, gegrawe het nie. Dit sal kom sonder moeite, gaan het vir jou kom. Dit is die tyd wat God sê, is die jaar van ris vir jou wonderwerk, vir jou dierbraak. En ons kan getuig hoe die Heere net boonatierlik kom onderneem het, omdat ons omgeneem het op sy woord. En ek kan jou aanmoedig staan viervoetig op die, op die woord van God. As ek hoe jy gehoor voer viervoetig, Hande en voete staan hier op die woord van die Heere, en sê Heere, ek beweeg nie van hierdie woord nie. Ek gaan nie dat, dat daar dinge gaan kom, wat my aandag gaan aftrek van die visie en die plan van God vir my leven nie. En die geweet, God het een plan vir jou leven. Weet, God het so'n super plan vir jou leven, dit is vir my vir jou om te in te skakel en sê Heere, ek wil deel wees van die plan vir my leven. Jy sê, jy sê per toeval hier op aarde nie, God het een plan nie jy het een doel in die leven, en die vijand wil hee, jy moet geloo, dat jy nie een doel het nie, of jou doel is uitgedien, dit is een leen van Satan, God kan jou gebruik, God wil boonatierlik dier jou werk, hy wil vir jou dieren oopmaak, hy wil op jou gunstige posiesie, jou sit in, in die plek, waar mense sal sê, dit is onmoendlik, dit is onmoendlik, dit is onmoendlik, want God maak die moendlikke, is alleenig, omdat jy dit nie kan doen, nie doen God het vir jou, want jy is geanker in hom, op sy woord in dit. En vanmorgen was het baie goed gegaan, ek moet sê vir die eerste dienst, uh, op een zondagochtend, hier so, ons het julle gemis, aan die kant, en uh, ek is so blij, ek so blij, weet, dat, dat as manne en vrouwe, wat die visie ondersteun, wat help bid, help inspan, om te sien dat dit wat die Heere sy droom is, verhuis van heerlijkheid, tot vervulling kan kom. Ek wil vir die Heere vir die sê, dat die, daar is een engel oor elke kerk. 
En, en ja, die theologie, ja, dit is die pastoor, als je gaan kijken naar die siewe brieven, dit is die pastoor wat die engel is, maar ik wil bij sê, dat is een engel van God, voor elke kerk, en dat is een afwachting, dat die Heere wil iets wil doen, saam wil doen, en hy gee een woord vir elke gemeente, en dit is voor ons af, dit is voor ons om te gloeien en te sê, Heere, ek weet, jy het een plan, jy het een plan met huis van heerlijkheid, Je hebt een plan met uit naag, je hebt een plan met, met ons, met al vier windstreken, het God een plan waar jy mag beweeg, God het een plan. En het is voor ons om in Godse plan te komen, niet hy in ons plan, nie, maar ons en hom. En sê, jyre, kom op een plek en sê, jyre, is dit al? Gaan die heren vir jou sê, nee, is nie al nie. Ek het meer vir jou in stoor. En sê, is vir my vir jou om op te daag in Godse teenwoordigheid. En sê, jyre, ek weet, ek het het doel om te vervul. Ek weet, jyre, ek speel een baie belangrike rol in die koninkrijk. Ek wil vanavond vir jou sê, sê vir een land aan jou, jy speel een baie belangrike rol in Godse koninkrijk. Jy speel een baie belangrike rol in Godse koninkrijk. En sê, jy kan met maak met wat jy wil, jy kan het glo of nie wil glo nie. Maar as jy in momentum kom, dan gaan jy die Godse hand begin te sien in jou leven. Ek wil vandaan aangaan met die reeks waar mee bezig is, van ouwejaars aand af tot nou, toe is ons bezig met die onderwerp, en ons raak aan die onderwerp van vooruitgang, en verskye onderwerpen, het ons wel aangeraak al, en ek wil vandaan praat, jou vooruitgang moet vir allemaal duidelik wees. Sê gau vir een langs aan jou, my vooruitgang moet vir allemaal sigbaar wees. Sigbaar wees. Aan een woorde, mense moet kan sien, dat jou daar is vooruitgang. Ek het die nodig om vir mense te vertel, dat ek het vooruitgang nie. Ek het die nodig om vir mense te vertel, ek is geseend nie. Mense sal het self sien. Ek wil vir jou lees in, 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 in Johannes 8, hoofstuk 8, vers 31 tot 32. En Heere Jezus is aan die, bo- aan die woord die so, en Jezus sê vir die jode, wat in hom gegloe het, as jylle in my woord bly, is jylle waarlik my disciples. Ja. En dan baie keer lees ons die woord, maar verstaan nie wat die woord vir ons sê nie. Dit beteken dat jy Godse woord moet onderhou, dat hy moet leef in die woord van God, dat die woord van God moet so deelachtig word van jou leven, dat mense kan sê, maar daardie is een Gods man en een Gods vrou. Daardie man en daardie vrou is uitverkoop vir Jezus. Daar is iets anders te in hulle, as die, hoe ken ek een ware disciple, hy en sy wat in die woord van God bly? Dit is een ware disciple. Vers 32, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Hoeveel misleiding is daar nie in die tyd waar ons in leven nie? Soveel mense word gevang, uitgevang. Daar is soveel negativiteit, daar is soveel bedrog, soveel leens. Jy kan nie eens mense om jou vertrouw dees daarna nie. Maar God sê dat ek, hy sê dat jylle die waarheid sal jy ken en die waarheid sal jylle vry maak. Ons loop nie onder een skuilnaam nie, ons loop nie as een geheime agent nie, ons loop as kinders van die licht. Ons loop in waarheid. My woord is my eer. Wanneer laas het jy gehoor dat iemand vir jou sê, my woord is my eer. Dit gebeur nie meer nie. En ons as die lichaam van Christus moet kan kom op een plek waar ons kan sê, my woord is my eer. Want ek loop in waarheid. Ek is nie bezig om dinge te doen onder die tafel nie, waar niemand kan sê nie. Ek is nie bezig om onder duimse dinge te doen wat God nie behaag nie, hy sit nie een blessing op dit nie. God sê, ek en jy word duidelik veronderskui dat ons in die woord van God bly en die woord van God lewe en die woord van God is deelachtig van ons levens. 
en baie is goeie beginners. Ons begin so goed, en ons kan getuig daarvan, hoeveel van ons het al so gesien, hoe ouwens goed begin vir die werk van die Heere. Hulle is boots en all in vir die dinge van die Heere. Hey, dit is, dit is, dit vat in een man, man, dit in een vrou wat sê, ek dien hier Jezus Christus. Dat daar nie grys aarde in my leven is, ek is uitverkoop vir Jezus. En dan kom ons dat ons sien dat baie ouwens voltooi nie die wet loop nie. Hulle begin goed, maar hulle voltooi nie in dit wat hulle gesê het, hulle gaan doen nie. Het gesien hoe ouwens begin in die bediening en nie lang nie, jaar of twee of drie, dan val hulle uit. Nooit voltooi wat sê die woord van God. Hoe ken ons die kinders van God? Hulle wat in die woord van God bly. Hulle wat sê ja is my ja en my nee is my nee. Hulle wat sê ek is uitverkoop vir Jesus. As jy die kins ontwikkel, om voor te gaan nie, sal jy nooit die man of die vrou wees, wat jy moet wees nie. Ek gaan het wees sê, dit is een kins, om een man en een vrou te wees, wat God wil hee, jy moet wees. Dit vat van een mens, Dat is uitdagings wat ons vandag tot dag belewe, maar om verstaande te kan bly en sê, weet jy wat, ek hou my nie op met die dinge van hierdie wereld nie, ek hou my nie op met dinge wat, wat God nie behaag nie. Jy sal nooit een man wees wat God wil hee, jy moet wees nie. Jy sal nooit die pa wees wat God gedink het, jy moet wees nie. Jy sal nooit die prediker die dienaar wees, wat jy moet wees nie, as jy nie gaan volhard nie. Jy sien, met tyd, en met aanhoudendheid, begin jy die karakter van Christus te vorm, begin jy skerp te raak in die gees, begin jy te leef in Godse woord, want jy sien, man nie daar, man nie jou hand opsteek vir die Heer Jesus, dan is die oor op jou gerig, mense hou jou dop, Mense sien hoe jy loop en hoe jy wandel. Hulle kyk of jou hart en jou mond oor een stem. Is my hart en my mond oor een, is my wandel en my handel oor een met wat ek glo en wat ek verkondig. Jy sien, baie keer word ons, ons vooruitgang belemmer as dat, as dat ons nie leef wat Godse woord van ons verwacht om te leef nie, dat ons duidelike instructies vir die blessing van die Heere. Dit is vir my en vir jou om te sê, Heere, ek soek die blessings. Maak een besluit om op te hou, om nie meer, een optie is nie, om, om, om op te hou nie, maar om dier te sien, baie mense wil ophou, maak dit jou vandag een vaste besluit, ek gaan nie meer ophou nie, ek gaan nie meer my rug draai nie, dit is nie een optie nie. Dit is glad nie een optie nie, ek gaan dier breek en ek gaan dier en ek gaan aan die ander kant toe, want ek wil die hand van God sien, ek wil sien wat is aan die ander kant van die geskit. Dat is een geskit wat ons bezig hou, dat is een geskit wat ons bang maak om dier te voer, want ons, ons, ons is die veilige kant. As jy die bonetierlijke, as jy die hand van God wil sien beleef, moet jy dier die geskit gaan. Jy moet daar dier gaan, Hey, as hulle wat dier die geskit gegaan kan getuig hoe het is in die ander kant voordat hulle in die skit was. Hulle kan getuig van wat hulle gesien het en wat hulle beleef het. Hulle het een getuigenis wat hulle kan verdeerdra en sê, die Heere het my deurgedra in my moeilikste tye, die Heere het my nie gelos nie. Want jy sien, jy word die man en die vrou wat God wil jy moet wees as jy dier die geskit gaan. As jy geloof in aksie begin te sit, vijf in action. Luister, op die afleidings van een van die maniere waarop Satan ons keer om te voder, is wanneer ons weer hou, ons so weer voor en toe te gaan. Die vijand wil alles in sy vermoe doen om jou te weer hou. Weet jy wat die vijand wil hee, jy moet nie stil sit. Sit net stil. Ach, lees jou bybel, bid elke dag, 
doen net dit. Maar moet nie die kracht van God ontdek nie. Moet net nie ontdek dat die kracht van God in jou leven sigtbaar kan wees en God jou krachtig kan gebruik nie. Want die vijand gebruik afleidings om jou so bezig te hou dat die, dat die min ach is een kracht wat in jou werk, dat is een demonos kracht wat vir jou wil werk, wat dinge vir jou wil moendlik wil maak, dat het die jy is nie, maar die kracht van God, wat vir jou openbaring gee, die deersettings vermoe, en die antwoorde gee, en vir jou dieren oop maak, jy het nie nodig om dieren oop te skop nie, die dieren is daar ons staan voor die geopen dier in 2024, jy moet het groe vanaan, ek staan voor die geopen dier, in die naam van Jesus, Jy mag vir my sê, maar my deur is toe, waar ek opstaan, luister, moet nie kyk na jou toe deur, kyk na die oop deur. Jy moet deur die geskut gaan, jy moet aan die ander kant sien, dit mag nie dag lekker lyk in hierdie kant nie, maar jy gaan deur, deur, deur terug, jy gaan nie in depressie in nie, jy gaan nie in mismoedigheid in nie, jy gaan nie in die plek verval, dat jy voel dat jy self jammer kry, niemand het jou lief nie, niemand gee om nie, nee, ons gaan deur die deur, want God het klaar die deur oopgemaak, is vir my om te groe, en ek bedrug deur, Hey, moet nie dat die vijand vir jou wees wat jy nie kan doen nie, dat sien wat God dier jou kan doen dier een beweging. Jy sien God eer bewegings. Waar een beweging is, is daar een salving. Waar een salving is, is daar geloof. En waar die geloof is, word geactiveer en die jik word gebreek. Luister die woord van Heere in 1 Timotheus 4 vers 15. Hy sê, wees vleitig in hier die dinge, leef daarin, so dat jou vooruitgang vir amal duidelik kan wees. Die woord duidelik, ons het laatst zondag daar oor gepraat, in die klein Grieks beteken om na buitenland te verspreid, om wijd en openlik bekend te word. Kom ons bring het terug, dat jy kan verstaan, is die Godse plan dat die kerk, of jou bezigheid, of wie jy is, net bekend is, in jou huis, en jou vier mere, by jou werk nie. God het soveel planne vir jou leven, dat jy weid bekend sal word. Die ouwens al weid bekend op kaart blans, weid bekend op police file, weid bekend op Facebook, hulle maak jou vannig famous, en hulle loop met jou tot in oorsee, dat die mense wat getrek het in Zuid-Afrika sê, haai jyne, kyk hier ouds op Facebook, wat het hy nou weer aangevang. Dit is nie wat God vir jou in plan het, dit is wat die duivel vir jou in plan het, God sê dat jy weid bekend sal wees, dat die naam van God, die Heere Jesus vereer, dat jy om lief het, dat jy vooruit gaan so duidelijk sal wees, jy sal sukses wees in jou bezigheid, sukses in jou hevelik, sukses in jou huishouding, en met finansies, waar ook jy beweeg, mense sal sê, die man, die vrou, is een gunsgenoot van die Heere. O, jy is een gunsgenoot van die Heere. Sê vrou vir die heen lans aan jou, as wat hulle nie weet die man, ek is een gunsgenoot van die Heere. Luister dat God jou kan sien in hierdie tyd, in hierdie wereld waar ons in lewe, waar daar soveel chaos is, daar soveel uitdagings. God laat om nie beperk dier die wereldse chaos en beperkings nie. God beweeg op die reine waar die wereld nie beweeg nie. God beweeg op die reine waar Satan bang is om te beweeg. Hy beweeg op plekke waar saam met die wat sê, Jere, ek is bereid om saam met die te beweeg op die reine wat ander nie kan sien voor nie. Dit kost manne van geloof. Dit kost manne wat sê, Jere, ek gaan nie kyk wat voor oor is nie, ek gaan kyk wat jy vir my gaan wees. Die Heere sê vir Abraham, ek sien, gee alles vir jou so ver as wat jou oor kan sien. En Abraham sê, ek sien, Heere. Wat het hy gesien? Hy het gesien dit wat God vir hom in die toekomst wegbere. Ek en hier moet op ook kyk, wat die nies vir ons wil lees, en wat die Koran bere sê, en wat mense sê, God kan jou sien in een land van chaos. God kan jou sien in een land van waar jy onderdruk word, en jy sal vordering beleef, jy sal vooruitgang beleef, want God is God, want hy die jimmel en die aarde het hy geskapen. 
Hij is die skepper van dat. Niks kan hom keer nie. Maar weet je wie keer hom? Ek en jy. Dier ongeloof. Dier ons vertrouwen God te sit nie. Dier vast te kyk wat, wat die media sê, wat die mense sê. Dit is tyd dat ons oor weer opgerig hou na die woord. Wat sê die woord van die Heere? Hy sê en Jesus sê vir, vir die jode wat in hom gegloe het, vir die kinders van God wat in hom gegloe, as jylle in my woord bly. Hy moet nie in die media bly nie, moet nie in die nies bly nie, moet nie in bly dit wat die mense sê nie. As jy in my woord bly, dan sê die waar het my disciples wees. Jy sê, wanneer ek in die, in die woord van God bly, dan sal ek in die, die hand van God sien, beleef in ons leven. Hoekom? Hoekom? Omdat die Bijbel sê, dat ons levens, levende disciples is. En dat niemand, niemand, kan God keer vir wat hy gaan doen in ons en dier ons heen. Raak bewus van wat God kan doen. Raak bewus wat die Heere een plan het vir jou leven. Hou op bewus raak wat die wereld vir jou wees en wat jou self wil, wil, wil wees dat jy nie daar is nie. Dat ek wil vanavond sê dat kyk nie voorbij jou self en sê Heere, hier is ek. As jy hier eenvoudige mens kan vat en iets maak, kan God het doen. As God het vir David kon gedoen het, as God het vir Elia het doen het, vir Elisa het doen het, hoeveel te meer kan God nie dier jou doen nie? Elia het gesê dat die, die son gaan stilstaan, dat die gaan reen nie. Vir drie jaar het het nie gereen nie, dier die mond van iemand wat gloe, dat daar kracht is in sy woorde, en God eer dit. En sien, daar is kracht in jou mond om dinge te spreek, daarom moet ons so waak in wees, dat ons die eidele woorde spreek, die onvruchtbare woorde spreek, die wat ons woorde van leven en van kracht sal spreek, want woorde, ek wil vandag te sê, kinders van God, het dra, sy woorde dra groot kracht. Ons besef dit nie. Daarom moet ons so versichtig wees, dat ons die mense vervloek nie, ek sê nie vloek nie, vervloek. Dat ons mense nie bind nie. Dat ons geweldige kracht in ons, in ons mond dat ons sal seen en nie vervloek nie. En so daarom kan ek in die vandag kom met Godse woord staan. Ek wil vandag vir jou sê, mense, hou jou leven top. Hulle kyk en hulle dink by hulle self, waar kry jy dit alles? Hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit? Wat, wat doen jy? Weet jy wat dit is, die God wat ek in u dien, dit is die God wat my seen, dit is die God wat sy hand oor my hou, dit is die verhaling net een wonder nie, is dat jy weet, hy is suksesvol as gevolg van die hand van die Heere op jou leven. Hey, en ek en hy moet bewus raak van die hand van God op ons leven, let hierop, as jy hier die instructies vol, sê die Heere, sal dit duidelik wees, dat die vordering maak. Die Passion Translation sê die volgende, in 1 Timotheus 4 vers 15, hy sê, hy sê, make all of the, this your constant meditation, and make it real with your life, so everyone can see that you are moving forward. Ek gaan een starig lees, make all of this, your constant meditation. Mediteer op dit, wat God in jou hart geplant het. Ek mediteer op dit, wat God in my hand geplant het, om te sien, dat hier die gebou, gebou gaan word, dat die rode toren gaan opgaan, hier so achter, en ons gaan sien, hoe die siele, al hoe meer in gaan kom. Ek sien al reeds, hoe siele, besondig morgen, vol sit daar, en vol sit hier so, en aan die soos vandaan, vol gaan sit. Oh, as mense wat soeke is, daar die Heere, Ek moet mediteer en sien dat wat God gaan doen en wat God wil doen en en dier ons. Luister, God werk nie met een visie, God werk met een plan. Het is vir my om die visie van God, vir my leven en vir huis van heerlijkheid raak te sien. Ek kan nie visieloos dier die leven gaan nie. Ek moet inskakel by God en sê, Heere, wat is die volgende plan? Ons het afgeskop hierdie jaar, vijf in action waar ons nog een dienst begin, dit is correct wat my sister gesê het, 
is by die 300 tussen die twee dienste wat ons was vermoorden. Huh? Kan jy nie verstaan wat God bezig is om te doen nie? As jy bou, sal God hulle steer. Dis die woord wat die Heere vir my gee, en ek hou dit voor oor, ek hou die woord voor oor, ek sê, Heere, jy het gesê, as ek het bou, sal jy hulle steer. God is een waarmaker van sy woord, is vir my en vir jou te sê, Heere, ek gaan kom, en ek gaan voor en toe, want my vooruitgang van gaan vir allemaal sichtbaar wees, daarom moet ek dit mediteer, make it real, real with your life, moet nie dagdromer wees nie, moet nie lichtkastele bou nie, sit jou woord in aksie, laat het gebeur met jou leven, dat mense sien, maar hy, die ouwens is in momentum, Die ouwens is al, al tweede kerk geplant al. Hierdie ouwens begin dinge te doen wat in, het, in een onzekere tyd wat al is in hierdie wereld begin. God word nie teruggehoud dier onzekere tyd in hierdie wereld nie. God opereer in die, in die geestes die helm, die goud en die silver behoort aan hom, soos hy sê. Die heren wek mense op om te bles. Die heren wek mense op wat jou werk die visie ondersteun dit gaan nie vanself gebeur nie, dit kom met beweging, dit kom om te mediteer op Godse woord en voor te hou en sê, dat dinge nie die wereld my aandag nie af gaan trek, die teepje gaan my aandag af trek, as die Heere sê raak nou stil, raak jy stil vir God. As jy moet gaan bybelstudie doen, raak doen bybelstudie vir die Heere. Ek het dank die Heere dat ons een kerk is wat honger is vir die teenwoordigheid van God honger vir die meer en nie net gaan settel vir die sek en bestie. Luister, dit is een wonderlijke getuinis om een vandagse wereld te hee dat jy voor en toe beweeg. Sê vir die vir die een lans aan jou. Sê vir die een, dit is my plan om voor en toe te beweeg. Dit is my plan om voor en toe te beweeg is met drieke lande wat hulle met drieke geslaag het, hulle het gaan nie nou gaan terug sit, en ek het my 12 jaar op school, op tyde 13 jaar, ander 14 jaar, en het jou is wat nou so slim was, soos Percy hier so, hulle het 12 jaar gedoen, ander ouwe wat so slim is, soos Michael, hulle het 10 en 10 jaar gedoen, en ouwe so soos Jakko, en so hulle het 5 jaar gedoen, maar luister, is nie te sê dat jy is klaar met die eending dat jy moet gaan sit hee, Het is hier wat jy vooruitgang moet beleef. Het is van hier wat gaan gebeur van hier af voor en toe. Nie oor vier jaar om te sê, maar, ha, jyne, jy sê die school in 19, 20, 20, 23, en jy is nog steeds by die huis. Wat het gemaakt met jou leven? Nee, kyk TV. Ek nie verder gestudeer nie. Jy het niks verder bemachtig nie. Jou vooruitgang, wat vir allemaal duidelik wees, is van hier af voor en toe, is wat van huis van heerlijkheid van gaan doen, is van hier af voor en toe, ons kan net sit nie, ek wil vir sê, in die paar maanden wat oor is, gaan ons baie veranderings doen, en jy moet bijblij, daarom sê, trek jou tekkies aan, ons gaan, ons gaan hardloop, as jy wees sê, dan het daar paar veranderings weer plaas vervind, as jy weer kyk, dan gebeur die volgende ding, as jy weer kyk, is die kerk tjok en blok vol, ah, Jy sê, ons, ons het beweeg, ons is een ministerie wat beweeg. Ek sal voor en toe beweeg, en ek sal nie achteruit gaan nie. Ek wil vanavond vir sê, hy is van heerlijkheid, gaan voor en toe en nie achter toe nie. Dankie vir die tien amens. Hy is van heerlijkheid, gaan voor en toe beweeg en nie achter toe nie. Ja, kom aan. Ons gaan voor en toe beweeg. En ek wil het sê vanavond, is wanneer jy voor en toe beweeg, is nie die huis hier, jy beweeg ook in jou eie huis ook. In jou eie bezigheid, in jou eie werk, ga jy ook voor en gaan beleef, want die blessing op die huis smeer af. Dit smeer af op die kinders van God. Van hulle wat glo en sê, Heere, as jy vir die huis van heerlijkheid doen, as jy vir die bediening doen waar, waar ons in is, Heere, dit moet ook afsmeer dan my toe. Maar dit gaan vir jou uitdaging wees. Luister, Kom ons kyk wat sê in Genesis hoofstuk 24 en ek gaan het laat maak. Onthou God het vir Abram beloof, vir Abram, Abram, 
Hij sê, later het zijn naam verander na Abraham. Hij is die vader van baie seens. Hij is die vader van een groot nazi's. Dat God het de plan in Abraham, het alles in hom ontgin. En alles het in hom gebeur. Hij is die vader van geloof. Dat hij hom so geseen het. En die woord geseen beteken in die Hebrews beteken het bemachtig. Om voorspoedig te wees. Om te vermeerder, om uit te blink en uit te staan. En uit te stijg boot dit wat ander onderhoud. Je sê, wanneer iemand jou sê as geseend, dan is dit niet geseend nie. Jy is geseend in die Hebrews, jy is bemachtig om voorspoedig te wees. Kom maar sê, jy is bemachtig om voorspoedig te wees. God bemachtig jou om voorspoedig te wees. Om te vermeerder dit wat in jou huis het, dit wat jou hand het, sal vermeerder. Om uit te blink en uit te staan. Mensen zal zien. En dit was, dit is wat zien beteken vandaag voor elkeen van ons wat glo en die Hebreeuws beteken het nog meer als het als dit een woordje van zien wat ik hier rondloop en zeg, I am blessed. You are blessed. You are highly favored. Oh, je is you are highly favored. Is zoveel so gins bij God omdat je zijn gins genoot is. Maar God bedient zijn gunstgenoten in die slaap. Terwijl jij slaap, lucht die blessing niet. Die blessing rust op je leven. En God bewerkt een andere harte, zodat so je vooruitgang beleven. Zodat so je voorspoedig kan wees. Zodat so je kan uitstijg boon toe. Zodat so je mensen kan zien, maar hier is iets. Luister, en God heeft beloofd dat Abraham. Eens zijn nageslag zou zien. En Genesis 24, vers 35, het een van Abraham's dienaars hier die stelling gemaakt. En ik lees vir jy, En die Jere het mij hier bij je gezien. You must catch it in the spirit. Zie van Olanza, you must catch it in the spirit. Hij zei zo so dat hij groeit geworden het, en aan hom klein vee in beesten in zilver in goud slaven in slavinnen in kamelen in esels gegee. Let op dat dit een van Abraham zijn dienaars is wat hier praat. Abraham heeft die gezegd is niet. Abraham zijn dienaars praat die en is aan die woord, hulle, wat hulle sê, daar is een bewijs dat God my hier gezien het. Daar is een bewijs. Wat is die bewijs, die vermeerdering van die beesten en die kleinvee en die zilver en die goud? Daar is vermeerdering. Luister die, die slaven en die slavinnen is hulle wat voor jou werk. Ek praat niet van hulle so slaven nie. Hulle werk voor jou. God het jou so opgelucht dat die mensen in dienst gesteld het. Hey, you don't catch it. Als jij iemand in dienst het, is het deel van jou vooruitgang. Want er, dit wordt gezien in die materiële dingen, dat die dienaars het gekyk en gesê, maar my Heer, is gezien. Hoe weet ons? Ons zien die vermeerdering. Ons zien die vermeerdering in zilver en goud. Ons zien die vermeerdering in die klein vee. Ons zien die vermeerdering van die dieren en die beesten. Ons zien dit. En hulle loop in getuig van Abraham zijn voorziening. Wat wil ik vir jou sê? Dat mense hou jou dop. En hulle kan zien of je voorziening het of niet, Of je voor en toe gaan of niet voor en toe gaan nie. En die vraag is, is je bezig om vooruit te gaan be beleef? Kan mensen zien dat je is bezig om te elevate? Dat je vooruit gaan zo so duidelijk is dat mensen zal praat van bij Piet die lans en je weet niet wat. En dan zal ook zeggen, ja, ik wonder, wat gaan we aan? 
Weet jy wat haar aangaan he? En dink hulle, dink hulle is beter. Hulle sê jy loers wees op jou voorheid gaan. Hulle sal negatief op praat oor jou voorheid gaan. Moe nie dink dat mense gaan bly wees oor jou voorheid gaan he. Hulle gaan nie, hulle gaan nie bly wees nie, hulle gaan, hulle gaan eindelijk praat, ja, hy het sêke perre gespeel, <laughs> of hy het reik geërf, of wat ook al. By jou vooruitgang, gaan nie allemaal gelukkig maak nie, maar hulle sien dit. En weet jy, wie word vereer daardoor? God. God word vereer daardoor. As jy in hierdie jaar verhooging krij, en voor bevordering krij, dit is deel van jou vooruitgang. Jou vooruitgang moet vir allemaal sigtbaar wees. Luister, in Genesis 24, waar is ek nou? 24 vers 1, en Abraham was oud en ver op sy daal, en die Heere het Abraham in alles geseen. God seen jou tot in jou oud ouderdom, hoe ouderdom, seen God jou. Jy moet te wachten wees dat die sieninge van God nie gaan ophou nie. Een ander vertaling sê, in alle opzichten. God sien jou op alle opzichten sien die Heere jou. Jou vooruitgang sal in alle opzichten duidelijk wees. En daar was bewijse daarvan. Mense gaan die bewijse sien daarvan. Het iemand opgemerk dat jy gesien is al? het al gesien dat hulle kan sê, maar hulle is geseend, hulle al blest, om sien in hulle vooruit gaan. En wat my so bekend, wat so vir my uitstaan vanavond, wanneer jou vooruitgang versigbaar is, moet mense dit raak sien. Want hulle oe is op jou gerig, of jy het weet of nie, weet nie. Let op die volgende, in hoofstuk 26, Isaac. Ondou die sien was op Abraham en sy saad. En Isaac is die saad van Abraham. Maar hier is die beste deel van die hele story vanavond. Ek wil hier, you must catch it in the spirit. En ek land met dit. Galaties hoofstuk 3 sê, Ons is die nageslag van Abraham. En ons is geseen volgens die belofte. Ek wil die vanavond jou sê, Jy is die nageslag van Abraham. En ons is geseen volgens die belofte. En ek wil vir sê, as jy glo aan die Godse blessing, dan gaan jy dit beleef. Maar as jy heel die negativiteit praat, gaan jy dit nie beleef nie. Jy gaan dit nie ervaar nie. Want dit is net doem en gloem en, 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 en swaar tye, moeilike tye en, en dit is nie lekker om te leven nie. Wat soek ek hier so? Jy praat net soos die duivel leer jy moet praat. En jy weerhou die blessing van God op jou leven begin te sê vir die inlands aan jou, hey, ek is die saad van Abraham, ek is geseen, ek is geseen, jy moet geloof vandaan dat jy is geseen, jy is die saad van Abraham, en jy is gerechtig op elke seening wat Abraham geniet het, jy is gerechtig op dit, omdat jy in sy woord bly, Hoe sal hulle weet, jy is my disciples? Hulle wat in die woord bly. Hulle wat getrouw is. Ek wil vanavond vir jou sê, as jy getrouw is, en hulle sal die waarheid ken, en die waarheid sal hulle vry maak. As jy in waarheid stap vanavond, sal die waarheid van Godse woord jou vry maak, dat jy geseend is. Jy is geseend jy is bemachtig vir voorspoed en vir vooruitgang om boei te stuig en nie terug te beweeg nie. Maar elke keer wanneer jy uit Godse woord uittrap en jy trap Godse woord mis, sit jouself terug. En wil jy met my hoor, die blessing van God is nie cheap nie, is nie goedkoop nie, dit kost van jou. 
Wat kost het van jou? Als jullie in mijn woord blijven, zal jullie waardig mijn disciples wees. Ik moet in die woord blijven. Ik ken er niet. Ik breek niet af niet. Ik is niet negatief niet. Ik zie bezig om mensen een slechte praat van hun achter hun rug niet. Ik is bezig met die dingen van God. Ik bouw een steden van afbreken. Ik zet de wacht voor mijn mond om leven te spreken en niet door te spreken. Ik zet de wacht voor mijn mond om te zeggen, Jere, dat wat uit mijn mond uitgaan moet leven wees. Als iemand, ik zie dat mijn vrouw, ons het een, een prediker geluister. <laughs> Zal het maar niet zeggen. Nie. Maar hij heeft een vloekwoord gezegd. Ah, nie, hy lach, hy lach, hy nou niet, alsjeblieft niet. Hierland. <laughs> hij lacht ook zo. Maar, maar hij heeft het vannacht recht gesteld. Bij het vannacht recht gesteld. We gaan niet die zeggen. Maar in geval. Hij wat die strijkel in woorden niet. Is perfect. Is hij perfect, ouwe Siso? Ach, 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 ach. Ik moet eigenlijk zitten. <laughs> Niemand van ons is perfect nie. Maar weet je dat ze uitdagen om, uit te, om te leven van Christus. Wat je de tegenstander dat dag in die, dag in dag doe om te kijken hoe je kan verslind en je kan verskeer. Hij wil jou moeilijke tijden geven, maar God wil jou goede tijden geven. Hoe is de report je kunnen beleven? De report of the Lord of de report of the devil? Ek groe in die woord van God, dat God recht op. Amen. Het jy ontvang vanavond? Glory to God. Jou vooruitgang moet vir allemaal duidelijk wees. En mense, as hulle praat, van huis van heerlijkheid, voel blij. Maar dat hulle van ons goeie dinge praat. En die woord sê, van die heerde sê, as hulle van julle praat, dat is al goeie dinge wees. Die slechte dingen, goede dingen, goede getijden. Kom ons staan. Jullie moeten samen met mij vertrouwen voor de eerkons in die plek. Ons gaan met binnenkort eerkons met ense die zo. Als je voelt je wil saai voor eerkons, als je blijft saai voor ons in eerkons, dat ons niet zo so warm hoeft te krijgen. En uh, maar ik weet hier is zien en ons is gezien en omdat ik gezien is. Zien God die werk van die Heer, van die Heer, van Hij zien zijn werk. En dat zijn werk nooit zal stilstaan, nie, dat zijn werk voor ik gang zal heen. Van al die matrikelante wat geslaagd het, al het geslaagd met de B, bachelors, ik zie die Heer is goed voor jullie huis. Kom eens hier lekker aan het klap van die matrikelante. Jo. Ja, oh, B. Wat ga je maken met die B, sisters? Panne, wat ga je maken met die B? En van ander naar A, nee. Kom, ons gaan die afsluit in gebed. En dan gaan die lange rou nie, is so lekker warm hier so. En ek geloof van zogende zondagmorgen, ochend, zondagochtend, is ons weer hier so. Vir die ouders in die omgeving blij. En vir ons in die ander kant, ons is daar onder, ons sal ons rejoice in die Heer, ons bid, dat hierdie werk rare geblis gaan word, dat er soveel siele gaan bereik. Ons het een baie goeie groot klomp gehad vanmorgen, en heel wat bezoekers, en uh, vir elke bezoeker wat vandaan, die eerste keer saam met ons, baie welkom, sorry, dat ek nou eens julle verwelkom, en ek geloof jy sal reeds verwelkom, jy voel soos familie, amen, jy voel al reeds soos een van ons man, en het is opgewonden om te zien wat die Heere gaan doen, en nog, gaan nog grote dinge wees, maar kom ons sluit af, vader ek dank je vir elke een wat opgekom het, en dank je Heere dat jy al reeds die gebede beantwoord het, en dank je Heer dat die krachtig opereer in die harte van mensen en, en die lachaam, Heer. En ek dank je Heer dat krachtig, Heer, dat die machten van duisternis gebreek is, Heer. En soek elke houvast op mensen levens is gebreek. En ek dank je Heer die skille van die oog afval het en ek kon die waarheid zien, want die waarheid maak ons vrij. Dat ons kan zien, Heer, wat die woord van praat, wat het beteken om vooruitgang te beleef. En ik wil bid voor jullie elke keer, Jere, dat jullie jaren en jaren van vooruitgang zal wees. 
een jaar van bevordering, een jaar van vooruitgang, een jaar van vordering, een jaar van dat hulle hoogste begeertes tot vervulling sal kom, het sal suddenly wees, het sal double blessings wees, sal geopen dieren wees, ja jyre, dit gaan wees jyre, dit wat jy beloof het vir ons, soos jy vir Abraham beloof het, dat jou nageslag sal net so geseend wees. En jyre, dat ons beweeg in die nalatingskap van Abrahamse blessing, so dat jy verheerlik kan weer dat dier, dat God sê nog steeds. God onderneem nog steeds. En God maak nog steeds dieren oop. Heere, is die jaar, Heere, dat finansies losgemaakt word in baie mense levens. Heere, daar een oplichting sal wees. In hulle werke, in hulle bezighede, in hulle, in hulle huise sal daar een omkeer wees van Godse heerlijkheid, Godse vrede, wat in haar die huis sal ingaan, en Heere, dat daar de atmosfeer van die heerlijkheid sal wees, een jaar van herstel, wat gebroken is, is herstel, ek dank je Heere, dat jy herstel, my God, Heere, jy herstel families, jy verstel, herstel verhoudings, jy herstel die lichaam van Christus, dat die verhouding met God en met ons, Heere, weer een lijn sal wees, soos het moet wees, soos in die begin, soos jy dit geroep het, Heere, en eensgesintheid, waar die kerk jy werk kan doen, so dat jy sigtbaar kan wees, dier ons levens. Heere, ek bid vir die kerk, oor die lente en die breedte van die wereld. Heere, jaar van die ris, waar dinge gaan gebeur, oor die toorheems gaan gebouw word, siele gaan inkom, Daar is een oorblijsel wat gaan inkom. Die vijand, jyre, hy het nie antwoorde wat op die volgende gaan gebeur nie, want hy ken nie die toekomst nie. Want jyre, is die jaar wat jy gaan reken, o, oh, met die wereld, jyre, en jy gaan die kerk op licht. En hulle wat vermoed en belas is, gaan hardlip naar die licht toe. En mag dit een licht is wees, waar soveel mense na sal kom. En er is en vrede sal vind, en verkoop, en versterk sal word, en geleer sal word, en op sal staan as soldaten van Christus, met de getuienis, dat die Heere het my leven verander, hy het my van leven getransformeer, na die beeldnis van Christus, in ons is groot kracht, ons loop met die heerlijkheid van God, ek bid Heere, die heerlijkheid van God sal activeer, in ons levens, waar ons beweeg, Mensens levens aangeraak word daar dier. Heere, sonder dat ons daarvan bewus is, want die heerlijkheid van God maak een verskil. En ek eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons hier een lekker lof over vir Heere. Amen.